தேர்ட் சாப்டர் தியரி ஆஃப் இக்குவேஷன் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயில் சம் நம்பர் ஒன்றுக்கான சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் சம் நம்பர் ஒன் சால் த கியூபிக் இக்குவேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு கியூபிக் இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இஃப் சம் ஆஃப் டூ ஆஃப் இட்ஸ் ரூட்ஸ் வேனிஷஸ் அதாவது இரண்டு கு மூலங்களின் கூட்டுத் தொகை வந்து பூஜ்ஜியம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த மூன்று தீர்வுகளையும் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த க்ளூ கொடுத்ததுனால இந்த க்ளூவை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு மெத்தடில் யூஸ் பண்ணி போடலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லெட் த ரூட்ஸ் லெட் த ரூட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு வச்சுக்கப்புறம் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா எப்போதும் இதான் எடுப்போம் இதில் அப்புறம் என்ன கொடுத்துருவாங்கன்னா ஏதாவது ரெண்டு கூட்டினோம்னா ஜீரோ அப்படிங்கிறதுக்கு பீட்டா ப்ளஸ் காமா ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதில் இந்த பீட்டா ஈக்குவல் டு என்னென்னா மைனஸ் காமா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதாவது டூ ஆஃப் இட்ஸ் ரூட் வேனிஷஸ் அதாவது ரெண்டு மூலங்களின் கூட்டுத்தொகை பூஜ்ஜியம்னு கொடுத்தனால இதை எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது இப்போ இதை மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணி தான் சம் போட போகிறோம் இப்போது சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அதாவது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் மைனஸ் பி பை ஏ முதல்ல அந்த சவுண்ட் பாட்டை எழுதிக்கும் டூ எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் எயிட்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ்னால் பி பை ஏ வரும் இங்கே ஏங்கிறது டூ பிங்கிறது மைனஸ் ஒன் வருது அப்போ மைனஸ் பி பை ஏ அப்படிங்கிறது என்ன வந்துடும்னா ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்னு வந்துடும் இதில் பீட்டாவையும் காமாவையும் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ அதனால் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்போ ஆல்ஃபாங்கிறது ஒன் பை டூ அதாவது ஒன் ஆஃப் த ரூட் அதாவது அந்த ரெண்டும் ஒன் ரெண்டை கூடனா ஜீரோங்கிறத யூஸ் பண்ணி வர வந்து நம்ம ஆல்ஃபா மட்டும்தான் வந்திருக்கு நம்ம பீட்டாவும் காமாவும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அடுத்த ஒரு கிளே கொஷன்ஸை நம்ம கம்பேர் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இப்போ இதையே வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணி கூட போடலாம் அது ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் இப்போ டிவைட் பண்ணி போடாமல் போடுற மெத்தட் போடுறோம் இப்போது ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அதாவது ஆல்ஃபா பீட்டா காமா என்ன வரும் அப்படின்னா அடுத்தது ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் வந்து இது ஒத்தப்படையில் இருக்கிறதுனால மைனஸ் டி பை ஏ அப்படின்னு வரும் அப்போது ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது ஒன் பை டூ பீட்டாங்கிறதுக்கு பதிலாக மைனஸ் காமா காமா அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக காமா மைனஸ் டி பை ஏ டிங்கிறது என்ன சிங்கிறது மைனஸ் எயிட்டீன் டிங்கிறது நைன் அப்போ டி பை ஏ மைனஸ் நைன் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்குது இந்த டூவும் டூவும் அடிச்சிடலாம் ஏன்னா இது மல்டிப்ளையில் இருக்குது இதுவும் மல்டிப்ளையில் இதுவும் மல்டிப்ளை இருக்குது அப்போ அது மாதிரி மைனஸும் இந்த மைனஸும் அடிச்சிடலாம் இதுலேருந்து காமா ஸ்கொயர்டுங்கிறது என்ன கிடைக்குது நைன் இதுலேருந்து காமாங்கிறது என்னென்னா நமக்கு த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ போட்டாலும் அதனால் ஒன்றும் தவறு இல்லை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீயும் போடலாம் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ போட்டாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் இப்போது காமா ஈக்குவல் டு த்ரீ தேர் ஃபோர் பீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் காமா தட் ஈஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது இதே காமா மைனஸ் த்ரீன்னு எடுத்தால் பீட்டா ப்ளஸ் த்ரீ மொத்தத்தில் த்ரீ ரூட்ஸும் இந்த மூணுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அதனால் தேர் ஃபோர் இந்த ரூட்ஸ் ஆர் ரூட்ஸ் ஆர் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா வந்து ஒன் பை டூ பீட்டா வந்து பீட்டா வந்து மைனஸ் த்ரீ காமா வந்து த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் த்ரீ ரூட்ஸ் இதே நம்ம வந்து இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறம் வேறு மெத்தட் கூட யூஸ் பண்ணி போடலாம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஒன் பை டூவால் இந்த ஈக்குவேஷனை சிந்தடி டிவிஷன் பண்ணி மற்ற ரெண்டு ரூட்ஸையும் கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சாலும் இந்த த்ரீ ரூட்ஸ் தான் நமக்கு ஆன்சராக வரும் தேங்க்ஸ்